сегодняшнем видео я предлагаю вам вспомнить известных людей, которые ушли из жизни на прошлой неделе, с 8 по 14 мая 2023 года. 8 мая не стало актера Сергея Дрейдена. Всего в его фильмографии более 90 работ в кино. Многие помнят этого актера по лентам «Осторожно, бабушка», «Пудни и праздники», «Раздумья», «О любви», «Фонтан», «Танк Клим Ворошилов 2», «Окно в Париж», «Антонина обернулась», «Сумасшедшая помощь», «Тарас Бульба» и «Блокадный дневник». Сергею Дрейдену был 81 год. 8 мая из жизни ушел актер, кинорежиссер и педагог Анатолий Елизаров. В его фильмографии не слишком много работ, их около 10. Зрители помнят этого актера по лентам «Совсем пропащий», «Мнимый больной», «Берег» и «Экипаж». В 1959 году Анатолий Елизаров был приглашен в программу Московского мюзик-холла. Здесь он проработал до 1963 года. После артист гастролировал по стране и за рубежом. Преподавать Анатолий Елизаров начал в 1981 году. Он преподавал в ГИТИСе, в ГИКе, Высшем театральном училище имени Щепкина, а также у других учебных заведениях. Кроме того, артист регулярно давал мастер-классы в России и за рубежом. Анатолию Елизарову было 80 лет. Причиной его смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. Актер покоится на Троекуровском кладбище Москвы. 10 мая из жизни ушел актер Олег Севастьянов. В его фильмографии более 15 работ в кино. Многим зрителям этот актер известен по ролям в лентах. Солдаты царица, 12 стульев, бронзовая птица и небеса обетованные. Актеру было 74 года. 11 мая свой земной путь завершила актриса Эмилия Радева. На ее счету более 15 ролей в кино. В том числе многие помнят эту актрису по лентам «Ребро Адамова», «Место под солнцем», «Евангелие». Эмилия Радева прожила 90 лет. До своего 91-го дня рождения она не дожила меньше двух недель. 12 мая умер поэт, музыкант, сценарист и актер Марк Котляр. Он трижды становился финалистом шоу «Народный продюсер» на радио «Маяк». Музыкант принимал участие в проекте Comedy Battle, снялся в сериале «Мы с Ростова» и был ведущим и соавтором программы «Маякуй» на радиостанции «Маяк». Марк Котляр прожил 48 лет. До своего 49-го дня рождения он не дожил чуть больше двух недель. Причиной смерти молодого человека стало онкологическое заболевание. 12 мая ушел футболист Александр Каракин. Ему было 32 года. Причиной смерти футболиста стало ДТП. 12 мая не стало актера Владимира Кузнецова. Всего он снялся более чем в 30 фильмах. Многие помнят этого актера по лентам «На пути к Ленину», «Битва за Москву», «Тихое следствие», «В полосе прибоя» и «Пыльная работа». Владимиру Кузнецову было 79 лет. 13 мая из жизни ушел журналист Эдуард Сагалаев. В разные годы он был заместителем главного редактора программ для молодежи Центрального телевидения СССР. Главным редактором программ для молодежи Центрального телевидения СССР, ведущим телепередач «12 этаж», «В мире людей» и «Мистические путешествия», генеральным директором четвертой программы Центрального телевидения СССР, народным депутатом СССР, первым заместителем председателя и генеральным директором Российской государственной телевизионной и радиовещательной компании «Останкино» и художественным руководителем телеканала «Психология-21». Журналист прожил 76 лет. Он покоится на Троекуровском кладбище. 14 мая этот мир покинула актриса Регина Разума. Ей был 71 год. 
Всего в ее фильмографии свыше 50 работ в кино. Многие помнят эту актрису по ролям в лентах «Танец мотылька», «Во времена волчьих законов», «Каменская 2», «Верный друг Санчо» и «Идеальное убийство». Регина Разума прожила 71 год. Светлая память всем людям, завершившим свой земной путь с 8 по 14 мая 2023 года.